睡着，一直睡着呢，就没出来。那个也睡了，一直在睡。这俩人呢，作息时间挺突兀啊。我跟你说，今天有同事亲眼看见，边走把文草草送到公司门口。这么明目张胆的了，也不避讳一下。是，你知道他们昨天去哪儿了吗？去哪儿？惠州。哦，你你怎么知道？今天早上草草来找我报账了呀。公费呀。嗯，你没说他们俩在惠州能干点啥呀？你怎么这么八卦呢？跟你有什么关系、啊？赶紧把你的工做好。哎呀，你这是怎么搞的呀？怎么弄成这样？疼不疼？不疼。哎呀，还不疼。我刚看你走路都一瘸一拐的，你没事吧？没事儿。昨天在惠州遇到两个流氓，磕的。遇到流氓，那还没事儿。没事儿啊，还好边总及时报了警，流氓没能对我怎么样。所以边总昨天晚上去惠州就是为了这事儿。对啊。原来是这个。怎么了？你跟边总之间的风言风语，从你进公司之后就没有断过。这事儿一出，好了，大家更加认定了你跟边总确实有事儿。你们怎么都这么觉得？我跟边总真的啥事儿都没有。吼什么呀？今天早上，边总的老婆带着那个汉妇李曼一路杀到惠州，说要捉奸。都闹到这个地步了，那捉到没有？捉什么捉？都是误会，误会。不过，昨天晚上简直是我人生中最热闹的一夜，折腾我大半宿都没睡。不过话说回来啊，我其实挺理解边总太太的。你自己家老公又是孩子的爸爸，大晚上的开车一百多公里到另外一个地方，为了另外一个女人，要放我身上，我心里也不舒服。可他是因为救人啊，救人。还有那么简单呀？哎呀，以我女人的直觉来看，你在编组心里的分量不一般。还有，他只是个照顾下属的好领导，仅此而已。嗯，那他怎么不对我这么上心呢？怎么不对艾丽这么上心呢？怎么不对别的女同事这么上心呢？行了，你别胡说八道了，吃块肉堵上你的嘴。不跟你开玩笑了啊！说正经，草草啊，不管边总对你有多好，对你有多上心，你自己不能动心啊。他毕竟是有家室的人，而且还是公司的高管。你跟他，你们俩之间，就算就算你不为了你自己着想，你起码为他着想一下吧。我明白，我不会给他添麻烦的。呸呸呸！我根本就没对他上心，你瞎说啥呢？看破不说破，我只顾我自己玩里的。哎，今天呀、啊，要说的还是有关于四 S 店的情况啊。我们近期啊，对一些四 S 店的这个背景做了一些调查。呃，哎，我忘了，那个王小杨，你认识吗？不认识，哦，哦，那是王根林，哦，王王根林我认识，是吧？啊，在四店那个店长嘛，被开了那个，啊啊，对对对。这次呢，我跟文草草啊去惠州做了背调，嗯，然后呢，发现这个王根林跟王小杨啊，很有可能是亲戚关系，有裙带关系。
啊，这有证据？没有。所以我打算啊，向集团的这个纪检部门申请调查，必要的时候啊，这公安机关也可以介入一下。啊，那这,这么大事儿，是不是跟廖总先沟通一下？当然需要啊，啊，得跟廖总汇报一下。那这样，那今天散会以后，你就跟廖总汇报一下，把情况说明一下，啊。我我不合适，啊，这有什么不合适的？合适，啊，啊，这个情况就这样。谁还有什么其他的问题？廖总，啊，上完，来。我我是我来给您汇报一下这个惠州新店的事儿。惠州怎么怎么了？这还不是那个王根林，然后边总现在抓人小辫子不放，就死活都不让惠州新店开张了。这新店开张是公司的战略，怎么能说不开就不开啊？那边总现在就是一言堂嘛，有集团赵总给他撑腰。哎，你现在都不亲自过来给您汇报工作了？谁不变这样啊？你知道他为什么这么恨我的变量？他从来没有把柄，他从来没有小辫子被人抓。你好好跟他学着点儿，别有事没事跟我这挑事儿。你洁身自好，收下锅干净点。廖总，我一分钱我也没有收啊！谁谁说你拿钱了？你这不是不打自招吗？不是我我我，你什么不是？不越说不是就越是是，是，你看还还是吧？你，不是我我我的意思是说我是确实帮助人家了，我确实帮了。我帮人家是因为他们是咱们集团的元老，而且又对人忠心耿耿，我是不是得给人找碗饭吃、啊？那你是说边亮不给他们饭吃了呗？我是觉得啊，边总现在这业务是一点都不管，天天搞办公室政治。哎，新来的小姑娘文草草不停的提拔，我都不知道他们俩现在什么关系。什么？你你有有有图有真相吗？图我真冒牌了，但是真相我确实有图都未必是真相。你没有没有根据的话少说，你少学的，你嚼那老舌头。想上位就先做好自己，而不是想方设法把别人踩下去。你要是你你做出成绩，我会看到的，我一样会扶持你的。我是希望你也能够成为变量第二，你甚至全面的超过他。我看好你哦。哎，廖总，我您说的话我都记在心里，我一定按照您的说法去做。哎，那那我去。好嘞。好酒好酒，放。哎，爷爷，你怎么知道我在这儿啊？上级宿舍找你去了，你室友告诉我你不在，跟你的。对，就你一个人在这玩啊？没交了新朋友了吧？哎，跟他们玩不到一块儿，玩不到一块儿。嗯，我跟你玩能到一块儿？真够。哎，哎，没想到这么厉害。哎呀，好长时间不玩了。哎。哎呀，哎呀，来来，再来一个，再来一个，再来一个，你来，你来，再来一个，我不信了，三不上篮，上篮，好，一，啊，三，掉了，哎呦，好，这个好，这个好。
，好家伙，好家伙，好孙子，再来一个，来，兄弟们，给我把衣服脱了，等会儿了啊，哎，一会儿咱们打全场。来，热身，热身，热身，热身，来！大哥，哎，等会儿里有人了。训练的，训练的，训练的。哎哎，你没听到我说话吗？我说这里有人了。你谁啊？这是我们的场子，以后躲远点。哎哎，你吓唬谁呢？别别别别别，怎么回事？怎么回事？有话好好说啊，小朋友，大家都是同学，一块玩呗，对吧？跟他玩，跟他玩。爷爷，我们不跟复读生玩。近朱者朱，这么点年纪就瞧不起人啊！我告诉你，复读不代表没有能力，知道吗？不代表没能力。嗯，我说爷爷。您赶紧带着您孙子上边玩去吧，我们打比赛呢啊！我去我去！哎，慢着慢着，小朋友啊，我估计你们这个实力啊，最多也就是打个半场，打全场你们还得有一阵子呢。爷爷，嗯，我，我们，嗯，都是校队的。我不管你们是什么校队不校队的，球场上看的是实力，不服，啊。单挑，这话你说的，我说的。好，那要是我赢了你，怎么办呢？怎么办？猛攻狼打，别凑热闹了，行吗？呃，这样，您要是赢了，您说怎么办就怎么办。哦。但如果我们要是赢了，你们就永远别出现在这儿。行行行，别别跟他一般介绍。我今天不想打了，等会儿不讲。要是我赢了你。一会儿马上向边小芳同学道歉，并且永远不能针对他，知道了吗？一言为定。三个球啊，那个不好意思，年纪大了，我得先活动活动啊。哎，好了，加油！哎呀，他们真的小队的，你没心吗？我也不知道啊。他们现在赶紧跑，别一会儿说着说着丢人现眼。那可不行啊，话都说到那份上了。你现在走人，以后你在学校就没法待了。那要说了怎么办呀、啊？输也输得有个骨气。再说了，没准的，有没有早的，打不胜了再说。哎呦哎呦哎呦，爷爷爷，哎，这没事吧爷爷？您要是想通过耍赖赢我，可不太可能啊！你好好向爷爷我学习学习吧。来来来来，走啦！
，没想到你还有这手呢。哎呦哎，爷爷当年在部队啊，那是运动健将啊，我还跟美国大兵打过友谊赛呢。嚯、哦、嘿，开玩笑。跟那些小毛孩儿在一块儿，那那那不如个玩似的吧？你就是我心目中的偶像，我心中的乔丹。哎呦，好好好！哎，丢死人了！哎呀，这怎么有脸呀？怎么了？不服输吗？对不起，我错了，以后一起打球。好，爷爷，您真厉害，以后常来指教。谢谢谢谢，不敢当不敢当，啊，从今以后你们就是好同学、好朋友了。你快玩。哎，好！哎，不行不行，您很棒啊！来吧，啊啊啊啊！轻点，轻点！哎呀，哎，哎呀，哎呀！您刚不还生龙活虎了吗？怎么这疼成这样了？那还不是为了给你出气，露大发劲儿了？哎呀，站我对面那个大个儿。你别看他挺瘦的，好家伙，一身腱子肉，你你你让他转一下试试。我谢谢您啊，爷爷。但是以后再有这种事情，你还是别替我出头了。你要有个三长两短的。我爸，你把我宰了。哎呦，小芳，你们学校的同学是不是都戴着有色眼镜看你啊？多少是有点吧。不过也正常，我心大，不在乎那个。别人怎么看你不重要啊，但是你有情绪也不能憋在心里，是吧？嗯。呃，你可以找我，或者找你爸、你妈说说，那都行，对吧？我爸我妈呀。嗯。哎，还是算了吧。最近家里好像出事儿了，就别招惹他们俩了。什么事儿啊？嗯。听于中中说的，嗯嗯，于中中是听他爸说的，说前几天啊，听完阿姨和我妈一大早赶到惠州，把我爸从派出所捞出来了啊。具体这什么事儿我也不太知道，但是我觉得吧，我爸估计是摊上什么事儿了，说不定还得坐牢呢。这这这都哪儿跟哪儿啊啊！你们别听风就是雨啊！你听爷爷的，安心读书，家里边有我在，出不了事儿。哎呦，哎呦，哎呀，哎呀！妈妈，老房子那边也差不多了，你帮我挑挑窗帘吧。我跟你说，你就别再老管这个房子了，你就不能管管你们家边亮啊？你怎么跟我妈似的呀？上回咱俩闹得还不够啊，咱别再疑神疑鬼了。我这不是怕你受伤吗？我们家边亮不是那种人，哎呀，现在不是，你怎么知道以后不是？你怎么不怕他点好呢？这是，那颜色太深了吧？我也不是不盼边亮好，也许你们家边亮呢，没这心思，但是你怎么能保证现在这些小姑娘不往他身上贴呀、啊？我，哎，来了。今儿这怎么个意思啊？啊，刚开发的一地儿，来坐坐坐坐坐坐。这是有点破费了啊！请你吃饭当然得找一好地儿了。我听说你这个总经理助理当然了，这离总经理是不是就差半步了？哎呦，这天聊的我哎。肯定是呼儿打一办公室，是不是？然后这漂亮女秘书也伺候上了，是不是？啊？呀，今儿这么多好话啊！呀
，这是什么呀？是我们的第一道菜，猪土鲍鱼。哇，食材够新鲜的啊！来尝尝尝尝，请慢用。看今天这个尾巴的削法，后边应该有大事儿啊！啊，知我者你也呀！啊，我跟你说啊，这个李曼她表弟啊，嗯、想呢找个工作。哦啊，明白了，呃，来吧，那去看看先，这个看看这味道怎么样？哎，这孩子呢，他之前呀、啊，在、嗯、味道这么不好、嗯，之前这孩子在北京工作，是是是，这孩子呢，他原来是在北京工作，嗯，哎，想要上这边来工作，那嚼劲你尝尝，嗯嗯嗯，还是是吧？嗯嗯，好吃啊，嗯，怎么着？你说你说。然后他简历呢，我都看完了。嗯，他这专业跟你们公司啊正好对口啊，这是不是得降不少时间吧？这个入味啊，啊，看简历怎么着？跟你们公司完全对口，所以你帮着他落实了工作的事儿。哦哦,哦啊，哦，这事儿啊，怎么样？不行，为什么？你不找我打岔呢吗？你们家大家大业的，你找我给安排工作？我们家哪行？你不是说了吗？我们那就是一个私人作坊啊。哪有你们正规啊，对吧？我我我在我们家那那，我不是说的不算吗？再说我又不是管这人事的，对吧？行，那我跟你说原因，不不不，我我我我我现在不是，这正让我们家老太太帮我融资弄我这物流公司的事儿呢吗？我现在不敢节外生枝。哦，这么回事儿。嗯，我再帮你分析分析吧。我怎么觉得这事儿是这样？你要是把李曼家亲戚呢，安排到你们家公司里边，是不是你妈得骂你呀、啊？你怎么这么聪明呢你？你<笑>这我再看不出来。我说今天怎么这么破费呢？我玩这个，你知道，这简单，这事儿好办。嗯，呃，金枪鱼有没有？有的，不是蓝旗了吗？啊，知道还挺多呀！你，你吃过蓝旗吗？你，<笑>我现在这没什么空缺呀。不是，你说你这总经理助理解决点这事儿，还还还还有什么困难吗？那叫助理，那还真的不是总经理。不是，我跟你说啊，这事儿它其实是一个蝴蝶效应。嗯啊，你想，你帮我把这工作给落实了，嗯，我这儿可以交差了。而且这是李曼他们家亲戚，这李曼一高兴，那在新同那儿帮你多美颜美颜；那新同一高兴，那你在家里日子不也就好过了吗？你看，这说起来是让你给我帮一忙，其实我这是帮了你的大忙了，对不对？哎呦喂，我这才反应过来，嗯，那谢谢你，怎么谢啊？啊，今天这顿饭你买单吗？行，我买你去。哎，可以，就这么说定了啊！嗯，行，我回去看吧，我不敢保票啊。啊，行，那你就算答应啊。哎呦，人这手艺。哟，爸，谢总，就你一个人在。哎呦，叔叔，李曼在呢。啊，哎，那个我是来陪陪心彤的。那既然叔叔来了，那我就也差不多了，我该走了。你这记得吃啊。啊，别别别别走，我正好有事儿，还要问你们两个呢啊。哎呦，爸，你怎么了？没事没事。哎呀，呵，刚才我上小芳他们学校去了一趟，跟他们几个同学打了一场篮球，这脑部活动，炸来这么一下子，哎，这后背还抻着了。好嘞，没事没事啊。你你上小芳学校去干嘛呀？他没出什么事吧？没有没有，这孩子刚去学校嘛，这没有什么朋友，正好我今天过去了。就介绍他认识的几个球友，哎，你放心，小芳这孩子现在挺懂事的，你就不用操心了啊。我倒是觉得，哎，还是先把家里的事处理好吧，啊。家里有什么事儿啊？家里什么事儿，你们俩不清楚。我们俩，你们这保密工作做的也太次了啊！人小芳和钟钟都知道你们两个去惠州的事儿了。爸，那事儿已经过去了，没事儿了，也没过去啊，就是你自己不当回事而已。就是过去了，爸，你不用不用操心啊
，不操心倒好了。算了，那谁，你，你跟我说说，那边亮到底怎么回事？你别干坏动作。我觉得这事儿既然叔叔都问了，那干脆就跟叔叔说明白，以后让叔叔替你管着边亮的。对，叔叔，我跟你说啊，嗯嗯、就是前一段时间呢，这个边亮他彻夜不归，到时候是我跟欣桐去惠州找的他，后来发现他跟他那个女下属在派出所。这个混账东西，他敢干那种事儿？哎呀，叔、哎，也也不是那种事儿，就没那么严重，误会。但是他跟这个女下属在海边的民宿，这是真的。老曼，怎么了？我这说的都是真的啊！他有有有有这个了？哎，不是不是，爸，不是您想的那样。他跟那个同事是住在一个民宿，但是一人一间房是分开的，不是？说呗，反正这咱也没看到。不管他有没有问题，我都得敲他敲他小子了。现在小芳在外边上学，家里边就是你心疼了。他是又忙装修，又得照顾他妈妈。你说要没有点事儿牵绊着他，那小子对家庭他更不负责任了。他叔，你说的特别对，我也觉得您来跟边亮好好聊一聊。你说我们心疼，这么多年为这家尽心尽力的，可得好好对我们心疼，要不然他太委屈了。是，这这这个事儿，叔叔心里都清楚啊。心疼，你放心，爸一定替你做主。啊！您这怎么回事，爸？这怎么坐着轮椅了呢？你说怎么回事啊？我没事儿，我看你小子倒是有事儿。我也有事，这这。这怎么回事？这是啊、哦，爸打球，把金抻着了，让我给他买轮椅。这抻着金，你这，这没没顺带要个担架什么的？会说人话，会说人话的。好、啊，好，好，好，好，别抻着，再抻着腰，没事吧？反正我走不了道了，你现在把我推下楼去，我我得散散步。我来推，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我使他。<笑>哎呀，行，走着。哎，跟着你下去溜达溜达。<笑>真成、啊，小心啊，过坎了啊，扶好了腰。哎，小子倒挺专业的。<笑>你们俩早点上来啊。行啊，我我溜我爸一会儿啊。哦，您就为这、啊、出轨是小事儿啊？嘿，这心心头让你来的，他他就这么以为的，是不是、啊？我自己来的，我担心你犯错误，你犯原则性的错误。我这，我身正不怕影子斜。哎呦，你得了吧！你要真这么磊落，那那天你住哪儿了？跟谁在一块儿？你怎么不敢告诉心头啊？你这事儿不明白吗？我就怕他多想嘛，这不是、啊？所以呀、啊，这说明你们俩之间有问题呀、啊，对吧？嗯，现在为什么心彤一有风吹草动他就多想？这就说明你没有给人家足够的安全感。之前东小子你就藏着掖着的，到了现在的文草草，你还是这样，你换哪个女人他不多想啊？这是你做丈夫的失职。我这么跟您说吧，就针对于做丈夫这事儿来说，我拍着胸脯说，我还行，我还，还有你还行哦，给家里挣点钱，你就是还行。我告诉你，别聊，你现在的思想问题很严重，你知道吗？行了行了，跟您也聊，我明白。我我我我我我不跟你扯。行行行，那那那正好，今天晚上啊，我开始就住在你们家，咱们找时间好好聊聊，好吧？您老房子住的好好的，你这干嘛呀？你这是？我腿脚不不不不不灵。这生活不能自理，你你得照顾我。不是您别折腾了，我这单位忙的，我这。听好了啊，从明天开始，你必须准点下班，加班必须报备。我这
，我这公司忙得跟什么似的，你这别做了，你不答应是吧？那咱就耗着呗。那行，那耗耗耗着吧，您愿意耗耗着吧。站住！不是你站住！你不但欺负媳妇，你你还虐待老人呢，你啊！站不站住？啊？啊？怎么着？不站住啊！我喊人了。那个，哎呀，我的天哪！我，哎哎哎，慢慢慢点！哎呦喂！这是，哎呦，哎呦，哎哎哎，哎呦呦呦呦呦，太快了，太快了。太棒了！新家具都到了，德国刚运来的钢琴，我试试音。坐过来，还挺漂亮的，音色也很好。嗯，对你来说，爱情在婚姻里是什么？这个事就难回答了。爱情，它是无法衡量的。可是婚姻就不一样了，婚姻是可以计划的，而且，婚姻不是那么简单的一件事，是除了我们两个人之外，还有很多因素都存在的很现实的一件事情金龙，我先走了。你不吃点早饭啊？啊，不了。哎，等会儿，等会儿，我我跟你们说个事儿啊。来，怎么了？呃，是这样啊，昨天晚上啊，我帮你们算了一笔账，这个小芳的学费，呃，新同妈妈的疗养费，呃，还有咱们这个房子的房贷。这提起这房子，我就闹心。你当初买这么大房子干嘛呀？啊，能住在一个牌子。我当时你的自我感觉好，呃，马上提提副总了，我得住一个大 house。结果怎么样？啊，现在砸砸手里了吧？啊，您这有什么事儿？说什么事儿？你这这，我就说现在咱每个月的开销都不小，房贷就是一大数。现在小芳是是这个也不用咱们接送了。我的意思啊，两辆车，就一辆，把你那辆车卖了。呃，以后你上下班呢，就新同接送。你开着这车，每天照顾你妈妈，那也方便呢，是吧？以后你有什么事想用车了，你就打电话告诉新同，让他送你啊。您呀，好好该养你身体，养你身体。你是不该你操这心，你别操。你听我把话说完了，新同，这样的话你就辛苦一点了。但是为了咱这个家，是吧？有好处，你觉着呢？爸，我没问题，看边亮吧。啊，不不，不用听他的意见，那咱这事儿就这么定了。呃，那就从现在开始，你可以送他上班了。卖车的事儿我负责了啊。嗯。嘿，我，走吧。嗯。说你当初这花这么多钱，这房子真是，哎呦我这，哎。
。うん。はい。哎呦，哪、啊？哎呦，不行，还站不起来。哎呀，还得坐着。嘿，太太心急了。不是你这么大岁数，这么皮的，你是？你不要省钱吗？你这再再来一下，去医院不用花钱呀、啊。好好好好，行行行，这着急不是？走，赶紧走。那好好的啊。哎呦喂，哎。爸这么做也是想为了咱们好，你就该加班加班，该应酬应酬，没事的。嗯，哎，我知道你对我还是有些不放心。嗯，那怎么才叫放心啊？我不会胡搅蛮缠的盯着你，但也不会充耳不闻的当个傻子。你上班去吧。行。是你来给我送餐的呀？对呀，我现在是一对一陪护，只管您一个人。我什么时候变成一对一陪护了？就上次您是……嗨，您女儿想让您多点照顾，所以就给您升级了服务。哎呀，这这多浪费钱呀！你说我这身体不是挺好的吗？你干嘛要花这份钱呢？哎呦，真是的，阿姨。闺女孝顺，您安心享受着就行。我把水给您放这儿了，您吃完我来收。嗯，去吧。好喂，是疗养院吗？对，有什么可以帮您？啊，呃，是这样的，我有一个朋友的妈妈住在你们这儿，我想去探望她一下。那您说一下您朋友的名字，我帮您查一下吧。呃，傅欣彤。傅欣彤，啊，对，她妈妈确实在我们这儿。您什么时候过来？我帮您预约。嗯、呃，明天吧。哦，对了，呃，就是过去的时候需要注意点什么，呃，因为我听朋友的妈妈说，她身体状况，呃，有点特殊，是吧？对，你们来探望的时候，如果发现她记忆不清，或者是对时间、温度，甚至是方位有混淆，都是正常情况。你们尽量不要表现出惊讶，当正常人对待就好。我。他的病现在到了什么阶段啦？根据之前的检查，是阿尔兹海默病中期。喂，喂
信誓旦旦，觉得承诺不放手就是天长地久。自以为的宠爱，可以让你放下担忧，你却总笑笑不开口。想护着你，成为你的依靠，不想让你受委屈，却不懂逗你笑。你传递的信号，我总是忽略，感受不到，让你的笑越来越少。对不起。如此笨拙的爱你，别怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好。全部的意义，有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最后的。